안녕하세요 여러분 라야입니다 여러분 제가 결혼 준비하면서 결혼 관련 영상들을 계속 찍고 있잖아요 우리가 결혼을 준비하면 웨딩 사진이 필요한데 이걸 스냅으로 할지 스튜디오로 할지 고민이 많이 되더라고요 그래서 저도 굉장히 고민을 많이 했었는데 결과적으로는 두 개를 다 촬영할 수 있게 돼서 여러분들에게 스튜디오 촬영과 스냅 사진 각각의 특징과 장단점 그리고 팁들을 알려드리려고 합니다 그럼 시작해 볼게요 우선 스튜디오 촬영부터 시작을 해볼게요 스튜디오 촬영은 이제 스튜디오 공간에서 촬영을 하는 거예요 그래서 기본적으로는 필레 스튜디오에서 촬영을 하고 추가적으로 야외 촬영도 진행을 하는 곳이 있어요 근데 많은 스튜디오들이 아무래도 웨딩 사진이다 보니까 좀 약간 화사하고 약간 뽀샤시하고 이런 느낌의 색감이 많아요 근데 저는 그런 느낌보다는 좀 또렷하고 화보 같은 느낌 좀 세련된 느낌 그런 걸 추구하기 때문에 그런 게좀 스튜디오의 기준이 됐던 것 같아요 야외 촬영이 있는 경우에도 막 인위적인 느낌 스튜디오에서 만든 뭔가 정원 같은 느낌 이런 거보다는 연출되지 않은 그런 자연의 느낌을 좀 선호를 하는 편이었어요 야외 촬영이 너무 인위적인 야외가 아닌 느낌이면 좋겠다라는 게 저의 스튜디오 선정 기준이었습니다 그래서 저는 준뉴 스튜디오를 선택을 했고요 여기가 뭔가 실내 촬영도 그렇고 야외 촬영도 그렇고 거슬리는 요소가 없어서 그게 가장 중요하게 작용을 했던 것 같아요 저는 촬영 드레스를 고를 때 약간 풍성한 실루엣의 화이트 드레스 좀 슬림한 화이트 드레스 그리고 블랙 드레스 이렇게 세 가지를 골랐고요 그 캐주얼 복장 같은 경우에는 둘다 이렇게 수트를 입고 찍었습니다 그리고 메이크업 같은 경우에는 본인의 니즈를 잘 아는 것이 중요합니다 저는 좀 이목구비를 강조를 하고 특히 눈을 진하게 하면 굉장히 부담스러워지는 인상이라서 최대한 이목구비는 자연스럽게 하고 피부 표현 위주로 하되 눈썹을 좀 예쁘고 자연스럽게 그리는데 신경을 썼습니다 그리고 메이크업 할때 사실 가장 중요한 건 유지 시간 아니에요. 보통 스튜디오 촬영이 뭐 짧으면 3시간에서 길면 5시간 이렇게 있거든요 그동안에 무너지지 않게 화장을 하는 것이 가장 중요합니다 그리고 저는 스튜디오 촬영할 때 헤어 변형을 했거든요 머리를 푼 스타일도 하고 로우번도 하고 포니테일도 하고 가시번도 하고 총 4가지 스타일로 했어요 일단 최대한 다양한 스타일로 했기 때문에 굳이 돈이 아깝진 않은 것 같아요 그 헤어 변형 같은 경우에는 자기가 어떤 스타일이 잘 어울리는지 모르는 경우가 있어요 그리고 내가 생각할 때잘 어울리는 거랑 사진 으로 봤을 때 예쁜 스타일이 다를 수가 있어요 그렇기 때문에 헤어 변형을 통해서 다양한 스타일을 도전을 해보시는 것도 좋은 것 같습니다 그리고 헤어 변형 선생님을 부르면 촬영할 때 신랑도 머리를 한 번씩 봐주시거든요 우리가 스튜디오 촬영할 때 사실 거의 신부 위주로 돌아가고 신랑은 거의 신경 써줄 시간이 없는데 그래도 헤어 변형 선생님은 신부 한세번 정도 볼때 신랑은 한번 정도 봐주시는 것 같아요 그래서 신랑까지 봐주니까 그 부분이 좋다 이런 게 있어요 그리고 신랑 양복 같은 경우에는 플래시 이라는 곳에서 맞춤 양복을 했어요 여기가 좀 괜찮았던 게 대여용 양복의 퀄리티가 굉장히 좋았습니다 사진으로 찍는 건데 이 퀄리티가 그렇게 중요한가? 라고 생각하실 수도 있는데 이게 미세하게 핏이나 소재 이런 것들이 되게 다르거든요 그게 사진에서도 좀 보이는 것 같더라고요 아무래도 이렇게 퀄리티가 있는 양복들은 좀 핏이 딱 맞게 되기 때문에 좀더 길어 보이고 날씬하게 연출할 수도 있고 대여용 양복은 3피스를 대여를 해주시거든요 다양하게 연 연출할 수 있으니까 그 부분이 굉장히 좋았던 것 같아요 그리고 스튜디오 촬영 같은 경우에는 주로 실내에서 찍고 또 한정된 공간에서 움직이기 때문에 동선도 짧고 촬영이 되게 편리합니다 그래서 체력, 시간, 비용적으로 효율적이라는 게 가장 큰 장점이에요 촬영을 할 때도 굉장히 구체적으로 디렉팅을 해주십니다 눈을 어떻게 하라든지 고개를 어떻게 하라든지 손을 어떻게 하라든지 이런 것들을 굉장히 정확하게 알려주시기 때문에 사진이 잘 나올까 신경 쓸게 별로 없고 편하게 촬영할 수 있다는 점이 있습니다 또 다른 장점으로는 이 스튜디오마다 정해진 공간과 스타일이 있기 때문에 안정적인 사진 퀄리티를 보장받을 수 있어요 스튜디오 인스타그램에 뭐 레퍼런스도 많고 모델 컷도 많잖아요 그냥 그렇게 나도 나오는 거예요 그래서 위험 부담이 적고 결과물이 보장이 된다는 것이 장점이에요 단점 같은 경우에는 다양한 사진을 건지는 건좀 어려워요 스튜디오가 추구하는 구도와 이미지가 거의 정해져 있고 공간도 한정적이다 보니까 약간 스튜디오가 정해놓은 포맷에서 모델만 바뀌는 느낌이 살짝 있습니다 근데 뭐 나는 내 것만 보지 뭐 다른 사람들 사진은 뭐 비교 안 하니까 상관없다 하시는 분들은 괜찮을 것 같기도 해요 그리고 흔히 공주 체험이라고 하죠 촬영할 때다 오셔가지고 어 너무 예쁘다 너무 잘생겼다 계속 얘기를 해주시기 때문에 모두가 나를 집중하는 그런 상황이 발생합니다 근데 그런 상황이 적성에 맞으신 분들은 괜찮은데 나는 이게 사진 찍히는 게 어색하고 뭔가 주목받는 게 싫다 하시는 분들은 이런 상황이 좀 불편할 수는 있습니다 
이 스튜디오 사진의 팁 같은 경우에는 이거는 평소에 많이 해주면 좋을 것 같은데 웃는 연습을 많이 해주셔야 돼요 거의 5시간 내내 계속 웃거든요 그러면 나중에 이제 입꼬리가 좀 아프긴 해요 근데 그러면 그게 사진에 어색한 게다 담길 수밖에 없거든요 그래서 웃는 연습을 하되 이렇게 입만 웃지 말고 눈도 이렇게 같이 웃는 거 자연스럽게 웃는 거 이런 걸좀 연습을 하시면 확실히 도움이 될것 같아요 그리고 나의 어떤 얼굴이 예쁜지 아는 것도 굉장히 중요합니다 오른쪽 얼굴이 예쁜지 뭐 왼쪽 얼굴이 예쁜지 이런 것부터 나는 시선을 아래로 내리는 게 예쁜지 아니면 눈을 보는 게 예쁜지 이런 것들을 알면 은 내가 이제 의식을 하고 촬영할 수 있기 때문에 촬영할 때 굉장히 도움이 많이 돼요 그리고 우리가 스튜디오를 정할 때 레퍼런스들을 많이 보잖아요 근데 내가 꼭 이런 샷이 필요하다 나는 꼭 이렇게 사진을 찍고 싶다 하시는 게 있으면 은 캡처를 해서 꼭 보여주셔야 돼요 근데 내가 원하는 게 있으면 은 그걸 구체적으로 로 얘기하는 게 나도 좋고 작가님도 좋고 모두가 만족하는 결과물을 얻을 수 있어요 꼭 찍고 싶은 컷이 있으면 은 캡처를 해 가시는 게 좋을 것 같아요 그리고 제가 간식에 대해서도 좀 말씀을 드리고 싶은데 간식을 꼭 싸가야 된다 예쁘게 포장해 가야 된다 그렇지 않으면 사진 퀄리티가 낮아진다 뭐 이런 말들도 아마 들어보신 적 있으실 거예요 근데 제가 해보니까 전혀 그럴 필요는 없습니다 실제로 그 촬영장에서도 뭐 간식이 있니 없니 막 이런 걸 신경 쓸 분위기가 아니에요 근데 다만 이제 촬영 시간 길어지면 은 에너지가 좀 떨어지거든요 에너지가 떨어지면 촬영 퀄리티도 떨어져요 그렇기 때문에 이제 신랑 신부를 위해서 간식을 배달 앱으로 시키시는 정도 그 정도면 괜찮을 것 같아요 그리고 이제 시키실 때 이제 같이 아무래도 고생을 하시니까 좀 여유롭게 시켜서 같이 좀 드리는 그런 개념으로 보시면 될것 같고 뭐 미리 막 싸가라 안 그러면 안 된다 이런 분위기는 전혀 아닙니다 그럼 제주도 스냅으로 넘어가 볼게요 스냅이란 말은 원래 연출하지 않은 자연스러운 그 순간을 포착하는 사진을 말하거든요 보통은 이제 야외에서 찍고 그리고 마치 내가 그 순간에 같이 있는 듯한 그런 감성으로 찍어내는 게 스냅 사진이에요 그 스튜디오 같은 경우에는 보통 플래너를 통해서 예약을 하는데요 제주도 스냅 같은 경우에는 직접 연락을 해야 됩니다 일단 스튜디오 촬영이랑 스냅의 가장 큰 다른 점은 스튜디오 같은 경우에는 스튜디오 드레스 메이커 이렇게 각각이 있거든요 근데 제주도는 이 스냅 업체랑 샵 이렇게 두 가지로 되어 있습니다 샵을 예약을 하면 은 헤어 메이크업, 드레스, 헬퍼 이모님, 헤어 변형 이렇게 다 같이 세트로 되어 있는 그런 구성이 가장 큰 다른 점입니다 그리고 스냅 업체들마다 제휴된 샵들이 있어요 제휴된 샵으로 하면 은 아무래도 그 스냅 업체의 느낌을 좀더잘 살릴 수 있다는 점이 있습니다 그리고 내가 샵도 예약해야 되고 스냅 업체도 예약을 해야 되는데 이렇게 제휴가 되어 있으면 은 같이 스케줄 조정을 할수 있으니까 그 점도 좀 편리한 것 같더라고요 그래서 저는 이제 노아 스냅이라는 곳에서 스냅을 찍었고요 설레다라는 샵에서 헤어 메이크업을 받고 드레스를 셀렉을 했어요 그리고 양복은 더 수트 옴무라는 곳에서 했습니다 노아 스냅부터 말씀드리면 은 제주 스냅 중에서도 좀 클래식하고 영화 같은 스타일입니다 자연의 그 웅장한 느낌이 있고 색감도 진하고 농도가 짙어서 분위기 있는 스타일입니다 사실 제주도 스냅도 가격도 진짜 천차만별이고 퀄리티도 진짜 다 다르거든요 스타일이 좀 괜찮아도 퀄리티가 좀 부족한 데들이 많았는데 여기는 다른 스냅들보다도 정말 퀄리티가 높은 편입니다 찐이에요 <웃음> 그리고 샵 같은 경우에는 노아 스냅의 제휴 업체 중에 설레다 라는 샵을 선택했는데요 제주도 샵은 헤어 메이크업 뭐 드레스 이런 걸다 하기 때문에 샵을 잘못 고르면 은 아무리 내가 하고 싶은 스냅 업체에서 해도 그 사진 퀄리티가 안 나와요 근데 여기는 다른 업체들과 비교했을 때딱 봐도 되게 퀄리티가 높은 느낌이었어요 그리고 이 업체 같은 경우에는 약간 여신 스타일 좀 여리여리한 스타일을 추구하는 샵이거든요 그 노아 스냅의 대부분의 제휴 업체들이 되게 러블리 하고 약간 공주 같은 스타일 막 사랑스러운 느낌 이런 샵들이 되게 많았어요 근데 저는 사실 그런 스타일은 잘안 어울리는 편이라서 설레다 샵을 선택하게 되었어요 그리고 보통 촬영 때는 헬퍼 이모님을 보내주는 샵들이 많은데 여기는 소속 실장님이 같이 동행을 해주십니다 그래서 생화장식 머리 변형하는 게 굉장히 퀄리티가 높고 제주도는 사실 바람 불고 비 오고 이런 날씨가 많아서 이 메이크업이랑 헤어가 유지되기가 되게 어렵거든요 근데 실장님이 계속 케어를 해주시니까 그 점이 되게 
되게 좋더라고요. 실라 기스트 같은 경우에는 더스트 업무라는 곳에서 했고 저희는 두벌 대여를 했습니다. 사실 서울에 있는 스튜디오는 미리 가봉을 하고 이제 당일엔 촬영만 하는 방식으로 하는데 여기는 당일에 가봉을 하고 바로 촬영을 하는 방식으로 진행을 해주시는 게좀 다른 점인 것 같아요. 저희는 이제 보트 촬영, 승마 촬영, 동백꽃 촬영 이렇게 세 가지 컨셉으로 촬영을 했고요. 이 보트 촬영 같은 경우에는 호수 같은 로케이션에서 직접 배를 몰면서 하는 촬영 컨셉이고요. 승마 촬영은 수양 신부가 각각 말을 타고서 하는 컨셉입니다. 그리고 동백 촬영 같은 경우에는 동백꽃이 쫙 이렇게 펼쳐져 있는 그런 동백꽃밭에서 사진 촬영을 하는 그런 컨셉이에요. 노아 스냅에서는 이 보트랑 승마가 시그니처 촬영이라고 하더라고요. 동백 촬영 같은 경우에는 저희는 겨울이라서 동백 촬영을 했는데 이게 뭐 시즌에 따라서 바다 촬영을 한다든지 뭐 억새 촬영을 한다든지 이렇게 좀 달라질 수가 있습니다. 제주 스냅의 장점 같은 경우에는 제주도 여행도 하고 사진도 찍는 거죠. 사실 결혼 준비를 하다 보면 시간을 내서 여행하기가 되게 어려워요. 근데 이건 어차피 촬영을 해야 되니까 조금 짬 내서 여행을 할수 있다는 것이 장점인 것 같아요. 그리고 촬영할 때도 뭐한 3, 4장소를 이동하면서 촬영을 찍거든요. 그래서 촬영하는 내내 여행하는 기분을 느낄 수 있습니다. 그리고 제주도 스냅은 배경이 다 해주는 느낌이기 때문에 촬영하는 사람이 느끼는 부담감이 좀 적다는 것이 장점이에요. 그리고 찍을 당시에 계절과 풍경을 담은 의미 있는 사진이 되기 때문에 이런 좀 자연을 담은 예쁜 사진을 건질 수 있다는 것이 장점일 것 같습니다. 또 다른 장점으로는 자연스럽고 재밌게 촬영이 가능해요. 보트 촬영 같은 경우에는 우리가 직접 노를 젓고 또 말도 직접 타면서 촬영을 하기 때문에 뭔가 의식하지 않는 자연스러운 컷을 건질 수 있다는 장점이 있어요. 반면 단점 같은 경우에는 시간과 노력이 많이 들고 좀 번거롭다는 단점이 있습니다. 이 여행과 촬영을 같이 하는 건 좋은데 촬영을 하기 위해서 우리 숙소 예약을 해야 되고 비행기 예약을 해야 되고 렌터카 예약을 해야 되고 또 생일 부케까지 예약을 해야 됩니다. 그러다 보니까 부수적으로 들어가는 비용이 좀 많겠죠. 그리고 예약도 스냅 업체도 예약을 해야 되고 샵도 예약을 해야 되고 일정도 맞춰야 되니까 내가 해야 되는 것들이 좀 많다라는 점이 좀 단점입니다. 그리고 촬영 과정도 좀 노력을 많이 요하는 편이에요. 뭔가 흙밭에서 찍는다든지 뭐 물에 들어가야 된다든지 이런 여러 가지 상황이 많기 때문에 촬영 과정이 조금은 번거로운 편이긴 합니다. 그리고 야외에서 촬영을 하다 보니까 뭐 옷도 차에서 갈아입어야 되고 화장실도 좀 불편할 수는 있습니다. 또 다른 단점으로는 원하는 컨셉에 100% 맞는 사진을 얻기는 힘들 수 있습니다. 사진의 분위기가 시즌에 따라 날씨에 따라 바뀔 수 있다는 것이 좀큰 단점이에요. 특히 제주도는 날씨 변수가 굉장히 큽니다. 날씨가 하루 종일 오락가락하는 경우가 굉장히 많아요. 근데 제가 작가님한테 여쭤봤어요. 이게 혹시 비가 오거나 눈이 오거나 날씨가 너무 안 좋은 상황에서는 어떡하냐고 라 여쭤봤는데 제주도는 사실 워낙 그런 상황이 많기 때문에 비가 와도 멋있는 사진을 찍고 또 눈이 와도 눈이 오는 그대로 멋있는 사진을 찍을 수 있다고 라 얘기를 하시더라고요. 그래서 제주도 스냅 예약하시는 분들은 날씨가 좀 걱정이 되실 수도 있는데 워낙 그런 상황이 많아서 경험이 굉장히 많으시기 때문에 걱정을 좀덜 하셔도 될것 같아요. 아 그리고 여러분 제주도 스냅의 팁도 알려드릴게요. 먼저 가장 중요한 거는 차는 무조건 큰 차로 렌트를 하셔야 됩니다. 짐도 차에 다 실어야 되고 차에서 옷도 갈아입기 때문에 차는 클수록 좋습니다. 안내사항에도 스포츠카나 경차는 불가하다고 안내가 되어 있더라고요. 그래서 꼭큰 차로 예약을 하셔야 돼요. 그리고 촬영할 때 개인 신발이나 의상을 챙겨 가시는 경우도 많으실 텐데 기본적으로 진흙밭이나 바위, 물 이런 데 걷는 경우가 굉장히 많아요. 그래서 좀 버려도 되는 신발과 옷으로 준비를 하시는 것이 좋습니다. 간식도 궁금하신 분들이 있을 텐데 사실 제주도 촬영은 이게 야외 촬영이고 활동량이 많다 보니까 간식이 더 필요한 것 같아요. 차량 이동 시간도 있거든요. 그래서 좀 간식을 먹을 시간도 많기 때문에 이런 건 미리 준비를 해서 중간중간 드시는 것이 좋습니다. 또 제가 이렇게 얘기하면 아 그럼 간식 어디까지 챙겨야 되냐 라고 궁금하신 분들 있을 거예요. 안 드려도 상관없고 전혀 신경 쓰지 않는 분위기입니다. 그리고 차로 이동을 하면서 먹기 때문에 눈치 보지 않고 편하게 먹을 수 있습니다. 그 부분에서는 스튜디오보다 더 걱정을 안 하셔도 될것 같아요. 여러분 제가 지금까지 스튜디오랑 제주도 스냅 비교를 해드렸는데요. 사실 가장 궁금한 게또 가격이잖아요. 그래서 가격도 제가 대략적으로 알려드릴게요. 제가 촬영한 주뉴 스튜디오 같은 경우에는 촬영 비용이 한 140만 원대 정도였고요. 여기에 이제 원본 비용이 44만 원 추가로 발생이 됐습니다. 제가 제주 스냅으로 촬영한 노아 스냅 같은 경우에는 SNS 활용동이나 뭐 촬영 시간에 따라 좀 다르긴 하지만 100에서 150만 원대라고 보시면 될것 같고요. 여기에 이제 아까 말씀드린 보트 촬영이나 승마 촬영 같은 경우 경우에는 한 30만 원대 정도 추가로 
추가 금액이 있는 촬영이에요. 그리고 설레다 샵 같은 경우에는 헤어드레스 메이크업을 하는데 뭐 100에서 150만 원 정도 가격이 형성되어 있습니다. 수트 가격은 제가 아직 어, 확인이 안 됐는데 이렇게 띄워드릴게요. 가격 비교는 딱 뭐가 싸다고 말씀을 드리기가 어려운 게 스튜디오는 이게 스냅에 같이 통합을 해서 예약을 하는 개념이고 제주도 스냅은 이거랑 별도로 샵이랑 스냅 업체를 예약하는 거거든요. 그래서 딱 가격 비교를 하기는 좀 어려운 것 같아요. 그럼 스튜디오 촬영을 하는 게 좋은지 제주 스냅을 하는 게 좋은지 난 모르겠다 하실 수도 있잖아요. 그래서 제가 딱 정리를 했어요. 결혼식 일정이 촉박한 경우 효율적이고 편하게 사진을 찍고 싶은 경우 안정적으로 사진 퀄리티를 보장받고 싶다 하시는 경우에는 스튜디오 촬영하시는 걸 추천드립니다. 난 자연과 풍경을 담은 사진을 얻고 싶다. 노력이 든 만큼 퀄리티 높은 사진을 얻고 싶다. 그리고 내가 원하는 스타일에 나만의 의미 있는 사진을 찍고 싶다 하시는 분들은 제주 스냅이 좋을 것 같아요. 네 여러분 제가 지금까지 이렇게 스튜디오 사진과 제주 스냅을 정리해드려봤는데요. 제가 말씀드린 특징들과 장단점 비교를 잘 하셔서 선택하시는데 도움이 되시면 좋을 것 같습니다. 저는 그럼 다음에 다른 컨텐츠로 올게요. 안녕!